சத்திய வேதம் பக்தனிதம் சுத்தர்கள் போகும் பாதையின் தீபம் உத்தம மார்க்கம் காட்டும் சத்திய வேதம் பக்தனிதம் சுத்தர்கள் போகும் பாதையின் தீபம் உத்தம மார்க்கம் காட்டும் மைஜேசஸ் டிவி மூலமாக தமிழ் வேதாகம ஆராய்ச்சி மையம் வழங்கும் திருமறை தீபம் என்ற நிகழ்ச்சியின் கலந்துரையாடலுக்கு நேர்களாகி உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் நான் சிந்தியா சுரேஷ் இன்றைக்கும் நம்மோடு கூட நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் வேத ஆராய்ச்சியாளர் மற்றும் போதகர் எம் எஸ் வசந்தகுமார் அவர்கள் வணக்கம் பாஸ்டர் வணக்கம் நேர்களாகி நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரீங்க இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் நிறைய ஃபீட்பேக் எழுதி கொடுக்குறீங்க அதற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளில் கூட நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வேதாகமத்தில் கொடுக்கப்பட்ட நாமங்கள் அந்த பெயர்கள்லாம் ஏன் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு அந்த பெயர்களுடைய அர்த்தங்கள் என்ன அதன் பின்னணி என்ன இதை போன்ற காரியங்களை பாஸ்டரிடம் கேட்டு நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் பாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் சொல்லுங்க பாஸ்டர் வேதத்தில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துக்கு என்னென்ன பெயர்கள்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது வளமையாக மனிதர்களுக்கு ஒரு பெயர் இல்லை என்றால் ரெண்டு பெயர் கொடுப்பார்கள் ஆக மீஞ்சினா மூன்று பெயர் சிலருக்கு நிறைய பெயர்கள் கொடுத்திருப்பார்கள் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக ஆனால் இயேசுவை பொறுத்த வரைக்கும் இயேசு என்கின்ற பெயர் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது அதனோடு சேர்த்து கிறிஸ்து என்கின்ற இன்னொரு பெயர் அநேக இடங்களில் புதிய பாட்டில் நாம் இயேசுவை குறித்து வாசிக்கும் போது கர்த்தர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் சுவிசேஷ புத்தகங்களில் தாவீதின் குமாரன் என்று அவர் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் தேவனுடைய குமாரன் மனுஷ குமாரன் இப்படி பல பெயர்கள் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இயேசு என்ற பெயருக்கு என்ன பாஸ்டர் அர்த்தம் இயேசு என்பது அவருடைய மானிட பெயர் இயேசு மரியாலையினுடைய வயிற்றில் கருத்தரித்த போது அவருக்கு என்ன பெயர் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று யோசேப்புக்கு தேவத்தூதன் சொன்ன போது அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக ஏனெனில் அவர் தம்முடைய ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார் என்று மத்திய முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் இயேசு என்ற பெயருக்கு அவர் தம்முடைய ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார் என்பதுதான் அந்த அர்த்தமா இல்ல அது அவ்வளவு நீளமாக நம்முடைய தமிழ் தமிழில் அதை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் இப்ப இயேசு என்பது ஈசோஸ் என்கின்ற கிரேக்க பெயர் தமிழில் இயேசு என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் அந்த ஈசோஸ் தான் ஆங்கிலத்தில் ஜீசஸ் என்று வந்திருக்கிறது இந்த பெயரை எபிரேய மொழியில் உச்சரிக்கும் போது ஜோஷுவா என்று உச்சரிப்பார்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற யோசுவா அந்த பெயரினுடைய அர்த்தம் யாவே ரட்சிக்கிறவர் இப்ப யாவே என்பது தெய்வத்தினுடைய பெயர் தெய்வம் ரட்சிப்பவர் என்பதுதான் அர்த்தம் எனவே அந்த பெயர் இயேசுக்கு அதாவது தேவன் மனிதனாக இந்த உலகத்திற்கு வந்தபோது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஏனென்றால் அவர் இந்த உலகத்திற்கு வந்தது மக்களை அவர்களுடைய பாவங்களில் இருந்து நீக்கி ரட்சிப்பதற்காக சிம்பிளா சொல்லணும்னா ரட்சகர் ரட்சகர் அதான் அர்த்தம் ரட்சகராகிய தெய்வம் யாவே ரட்சகர் என்பதுதான் எபிரேய மொழியில் அந்த பெயரினுடைய அர்த்தம் எனவே ரட்சகராகிய தெய்வம் ரட்சகராகிய தெய்வம் என்றால் தேவன் தான் மனிதனாக இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் அவர் மனிதர் அல்ல அவர் தெய்வம் ஆனால் மனிதனாக வந்தார் மக்களை ரட்சிப்பதற்காக எனவே மக்களை ரட்சிப்பதற்காக வந்த தெய்வம் என்று நாம் அந்த பெயருக்கு விளக்கமாக ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கலாம் அடுத்து கிறிஸ்து என்று சொல்கிறோமே இயேசு கிறிஸ்து அந்த கிறிஸ்து என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன இப்ப இயேசு என்பது தனியாக ஒரு சில இடங்களில் நீங்கள் வாசிக்கலாம் கிறிஸ்து என்பதையும் தனியாக நீங்கள் வேதத்தில் வாசிக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு நாம் ரெண்டு பேரையும் ஒன்றாக சேர்த்துதான் இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்கிறோம் இந்த விதமாக முதலாம் நூற்றாண்டிலேயே ரெண்டு பெயர்களையும் ஒன்றாக சேர்த்து அவரை அழைக்கின்ற முறை இருந்தது இப்ப கிறிஸ்து என்ற வார்த்தை கிறிஸ்டோஸ் என்கின்ற கிரேக்க சொல் தமிழில் கிறிஸ்து என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆங்கிலத்தில் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்டோஸ் கிரைஸ்டாக வந்து தமிழில் கிறிஸ்து என்று வந்திருக்கிறது இதனுடைய அர்த்தம் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் இப்ப பழைய ஏற்பாட்டில் மேசியா என்கின்ற ஒரு வார்த்தையை பார்க்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டிலும் சில இடங்களில் எழுதியிருக்கிறார்கள் இப்ப கிரேக்க மொழியில் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் என்பது எபிரேய மொழியில் எழுதும் போது மேசியா அப்ப மேசியா என்றாலும் ஒன்றுதான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் என்றாலும் ஒன்றுதான் கிறிஸ்து என்றாலும் ஒன்றுதான் இப்ப இயேசு மனிதர்களை பாவங்களிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக இந்த உலகத்திற்கு வந்தவர் இதற்காக அபிஷேகம் பண்ணி அனுப்பப்பட்டவர் என்கிற அர்த்தத்தில் தான் அந்த வார்த்தை உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்ப இயேசுதான் மேசியா என்றால் மக்களை பாவத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் 
அதிகாரம் <laughs> அவருக்கு இமானுவேல் என்று பெயரிடுவாயாக என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இமானுவேல் என்றால் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற அர்த்தம் இந்த தீர்க்க தரிசனம் அதிக சர்ச்சைக்குரிய ஒரு தீர்க்க தரிசனம் ஏன் பாஸ்டர் அதுல என்ன அவ்வளவு அப்படி சர்ச்சை இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே பாஸ்டர் இப்ப மேலோட்டமாக நாம் வேதத்தை வாசிக்கும் போது அந்த விதமான சர்ச்சை இருப்பதாக நமக்கு தெரியாது இப்ப ஏசாயா யாரிடம் அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்கிறார் அந்த காலத்தில் இருந்த அரசன் ஆகாசிடம் சொல்கிறான் ஒரு அடையாளத்தை கொடுக்கின்றார் தேவன் ஏசாயாவின் மூலமாக அந்த அடையாளம் வந்து ஒரு கன்னிப்பெண் கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவது ஒரு அடையாளமாக கொடுக்கப்படுகிறது அரசியல் சூழ்நிலை அவன் கத்தரை நம்பாமல் இருந்த காரியம் இவற்றை எல்லாம் நாம் பார்க்கின்றோம் அங்கு கன்னிகை என்ற வார்த்தை அந்த வார்த்தை தான் மிகவும் சர்ச்சைக்குரிய ஒரு வார்த்தை ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்வார்கள் அந்த வார்த்தையை கன்னிப்பெண் என்று மொழிபெயர்க்க முடியுமா என்ற ஒரு சர்ச்சை உருவாகி அது முடியாது அப்படி அதை மொழிபெயர்க்க இயலாது இளம்பெண் என்றுதான் மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என்றெல்லாம் அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கன்னிப்பெண் என்றாலே இளம்பெண் தானே இல்ல இளம்பெண் ஆனால் கட்டாயம் கன்னிப்பெண்ணாகத்தான் அவள் இருக்க வேண்டும் என்று இள வயதுடைய ஒரு பெண் ஒரு பெண் ஆனால் மத்தையும் அந்த பகுதியை இயேசுவினுடைய பிறப்பில் நிறைவேறியதாக சுட்டி காட்டும் போது கன்னிப்பெண் என்று மாத்திரம் மொழிபெயர்க்கக்கூடிய கிரேக்க சொல்லை உபயோகித்திருக்கிறார் ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த விதமான வார்த்தை அல்ல இந்த தீர்க்க தரிசனமே சர்ச்சைக்குரியதென்றால் இந்த தீர்க்க தரிசனம் உண்மையிலேயே மத்தையு சொல்கிற விதமாக இயேசுவின் வாழ்க்கையில் தான் நிறைவேறியதா இல்லை என்றால் வேறு நிறைவேறுதல்கள் அந்த தீர்க்க தரிசனத்துக்கு இருந்ததா என்றும் அங்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சில காரியங்களை சொல்லி இருக்கிறார்கள் வேறு யாராவது கன்னிகைக்கு கற்பகுதியானார்களா அந்த மாதிரியாக அதாவது அந்த பிள்ளையை குறித்து நாம் ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் எடுக்கிறோம் ஆனால் அதற்கு கீழுள்ள வசனங்களை எல்லாம் வாசித்துக் கொண்டு வந்தீர்கள் என்றால் அந்த வசனங்களில் எதுவுமே இயேசுக்கு பொருத்தமானதாக இல்லை என்ன வாசித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் விரிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த காரியங்கள் எல்லாம் அந்த அரசன் ஆகாசினுடைய காலத்தில் இல்லை என்றால் அதற்கு பிறகு நிறைவேறியதாகவும் இருக்கிறது எனவே சில தீர்க்க தரிசனங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நிறைவேறுதல்கள் இருக்கு அது ஒரு புறம் இருக்கு சில காரியங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அரசனுக்கோ குறிப்பிட்ட காரியத்திற்கோ தீர்க்க தரிசனமாக உரைக்கப்படும் போது அந்த காரியத்தை அந்த தீர்க்க தரிசியின் மூலமாக தேவன் சொன்னது மாத்திரமல்ல அதனோடு சேர்த்து எதிர்காலத்தில் நடக்கப் போகிற ஒரு காரியத்தையும் அறிவித்திருக்க எனவே இந்த இடத்தில் ரெண்டு நிறைவேறுதல்கள் என்று சொல்லும் போது ஆகாஷ் ஆகாசுக்கு இந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்ட போது அந்த குறிப்பிட்ட பெண் கன்னிப்பெண்ணாக இருந்தால் பிறகு அவள் திருமணம் முடித்து அவளுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது அந்த குழந்தை ஆண்டவரால் ஒரு அடையாளமாக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தை அடையாளமாக அந்த குழந்தை கொடுக்கப்பட்டது பிற்காலத்தில் மத்தையூர் பர்சுத்தாவியானவர்களுடைய வழி நடத்துதலின்படி ஏவுதலின்படி அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை அந்த தீர்க்க தரிசனின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் எடுத்து இயேசுக்கு உபயோகித்திருக்கிறார் இயேசுவினுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறியது என்பதை காண்பிப்பதற்காக உபயோகித்திருக்கிறார் இப்ப இமானுவேல் என்று சொல்லும் போது தேவன் நம்மோடு இருக்கின்றார் இயேசு என்று சொல்லும் போது சாதாரண மனிதர் அல்ல என்று நான் சொன்னேன் இப்ப திமுகவுக்கு பவுல் எழுதிய முதலாவது நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் தேவன் மாம்சத்தில் வழிபட்டார் பிறகு அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் அந்த வார்த்தை என்ன என்று யோவான் முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது என்று சொல்லிவிட்டு தான் பதினான்காம் வசனத்தில் அந்த வார்த்தை கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் தேவன் தான் மனிதனாக வந்தார் இமானுவேல் என்ற பெயர் 
பரலோகத்தில் இருந்த தேவன் நம் மத்தியில் இருக்கிறார் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் அதான் இம்மானுவேல் என்ற பெயரினுடைய அர்த்தம் எனவே இயேசுக்கு அந்த பெயர் உபயோகிக்கப்படும் போது தேவன் நம் மத்தியில் நம்மோடு இருக்கின்றார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் அடுத்ததாக இயேசுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர் தேவகுமாரன் என்று பார்க்கிறோம் வேதத்தில் அந்த தேவகுமாரன் என்றால் என்ன பாஸ்டர் அர்த்தம் தேவனுடைய குமாரன் என்று அர்த்தமா அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பாஸ்டர் இந்த பெயர் அதிக சர்ச்சைக்குரிய ஒரு பெயர் தேவகுமாரன் தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லும் போது பெரும்பாலானவர்கள் எப்படி அதை விளங்கிக் கொள்கிறார்கள் என்றால் இயேசு தேவனுக்கு பிறந்த ஒரு பிள்ளை என்ற அர்த்தத்தில் புரிந்து கொள்கிறார்கள் முதல் தடவையாக கிறிஸ்துவுக்கு பின் நான்காம் நூற்றாண்டு ஏரியஸ் என்கின்ற ஒரு மனிதர் சபையில் இருந்த ஒருவர் இயேசு சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர் பிதாவை விட தாழ்வானவர் பிதாவை விட வேறான தன்மையுடையவர் நித்தியமற்றவர் என்றெல்லாம் போதித்தார் இயேசு கிறிஸ்துடைய தேவ தன்மையை வந்து கீழ்ப்படுத்தும் முறைமையாக இருக்கலாம் இருக்குது இல்லையா இந்த வசனம் மாத்திரமல்ல இதை விட வேறு சில வசனங்களையும் அவர் உபயோகித்தார் ஆனால் இந்த வசனத்தில் அன்றைக்கு ஏரியஸ் என்னத்தை போதித்தாரோ அதைத்தான் இன்றைக்கு யகோபாவின் சாட்சிகள் போதிக்கிறார்கள் ஒரு ஆரம்பத்தை கொண்டவர் எனவே தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லும் போது தேவனுக்கு பிறந்தவர் என்கின்ற அர்த்தத்தில் அதை வியாக்கியானம் பண்ணுகிறார்கள் இப்ப யகோவா சாட்சியினர் மாத்திரமல்ல அநேக சபைகளில் ஆவிக்குரிய சபைகளில் கூட பலரோடு நான் பேசும் போது அறிந்து கொண்ட விடயம் நிறைய பேர் இயேசு ஒரு ஆரம்பத்தை உடையவர் என்கின்ற நிலையில் தான் தேவனுடைய குமாரன் தேவனுக்கு பிறந்தவர் குமாரன் என்கின்ற அர்த்தத்தில் அதை புரிந்து கொள்கின்றார் என்பதை நாம் சரியான விதத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டு மூன்று விஷயங்களை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் இப்ப வேதாகமம் எழுதப்பட்ட போது குறிப்பாக புதிய ஏற்பாடு கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்டது கிரேக்க மொழியில் இந்த குமாரன் என்பதற்கு ரெண்டு சொற்கள் இருக்கு வித்தியாசமான சொற்கள் ஒரு சொல் சரீரப்பிரகாரமாக ஒருவனுக்கு பிறந்த பிள்ளையை மட்டும் குறிக்கின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு பிறக்காதவரையும் பிள்ளையாக குறிப்பிடுகின்ற ஒரு வார்த்தை ரெண்டு வார்த்தைகள் இருக்கு பத்து எடுத்துக்கொள்வது இல்ல இல்ல யாரையும் பார்த்து இப்ப பவுல் தீமோத்தேவியை சொல்கிறார் என்னுடைய குமாரன் என்று தீத்துவை சொல்கிறார் என்னுடைய குமாரன் பவுலுக்கு பிறந்தவர்கள் அல்ல அல்ல மற்றவர்களும் அந்த விதமாக உபயோகித்திருக்கிறார்கள் அந்த விதமாக இயேசுவை தேவனுடைய குமாரன் என்று அவர்கள் சொல்லும் போது சரீர பிரகாரமாக ஒருவருக்கு பிறக்கின்ற பிள்ளையை குறிக்கின்ற வார்த்தையை உபயோகிக்கலாம் என்ற சரீர பிரகாரமாக தேவனுக்கு இயேசு பிறக்கவில்லை இயேசுவும் நித்தியர் பிதாவை போலவே இயேசுவும் நித்தியமானவர் எனவே இடையில் பிறந்தவர் அல்ல எனவே ஒருவருக்கு சரீர பிரகாரமாக பிறக்காதவரையும் குறிக்கின்ற வார்த்தையை உபயோகித்திருக்கிறார்கள் அது மாத்திரமல்ல இந்த குமாரன் என்ற வார்த்தை நிறைய இடங்களில் லிட்டரலாக சொல்லர்த்தமாக மாத்திரமல்ல உருவகமாகவும் உபயோகிக்கப்படுவதுண்டு அதாவது இப்ப வேதாகமத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் பர்ணபா ஆறுதலின் மகன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அதனுடைய அர்த்தம் அவன் ஆறுதலுக்கு பிறந்தவன் என்பதல்ல இயேசு இரண்டு சீடர்களை பார்த்து சொன்னார் இடி முழக்கத்தின் புத்திரர் என்று இதுக்காக அவங்க இடிக்கு பிறந்தவர்கள் என்று அர்த்தம் அர்த்தம் அல்ல பிறகு யூதாசை பார்த்து சொல்கிறார் அதுக்காக கேட்டுக்கு பிறந்தவன் அல்ல இப்ப கேடு செய்கிற குணம் இருந்ததுனால அவன் கேட்டின் மகன் மற்றவர்களுக்கு ஆறுதல் அளிப்பவனாக இருந்ததனால் ஆறுதலின் மகன் அந்த குணத்தை வைத்து அந்த பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதே விதமாகத்தான் இயேசு தேவனுடைய குமாரன் தேவ குமாரன் என்று சொல்லும் போது இயேசு தேவன் தேவ தன்மையுடையவர் என்கின்ற அர்த்தத்தில் தான் அந்த பெயர் கொடுக்கப்பட்டது தேவனுடைய குணாதிசயங்கள் அவருக்கு இருப்பதனால தான் அந்த பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அவர் தேவன் தேவன் தேவனுடைய குணாதிசயங்கள் என்று மட்டுமல்ல அவர் தேவன் தேவனாக இருப்பதனால அவர் தேவனுடைய குமார் குமாரன் இப்ப நாம் வேதத்தை வாசிக்கும் போது இந்த விதமாக அதை புரிந்து கொள்ள மாட்டோம் ஆனால் இயேசு இந்த வார்த்தைகளை சொல்லும் போது அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டவர்கள் அந்த விதமாகத்தான் புரிந்து கொண்டார்கள் நான் ஒரு உதாரணத்தை காண்பிக்க விரும்புகிறேன் பாருங்க யோவான் பத்தாம் அதிகாரத்தில் யூதர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இயேசுவை கொள்ளுவதற்காக கல்லுகளை எடுக்கிறார்கள் அங்கு முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் யோவான் பத்தாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யூதர்கள் அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக நட்கிரியை நிமித்தம் நாங்கள் உண்மேல் கல்லறிகிறதில்லை நீ மனுஷனாயிருக்க 
உன்னை தேவன் என்று சொல்லி இவ்விதமாக தேவ தூஷணம் சொல்லுகிறபடியினால் உண்மையில் கல்லறிகிறோம் என்றார்கள் நேரடியாகத்தான் குமாரன் <laughs> ஆனால் அந்த மக்கள் என்ன விதமாக புரிந்து கொண்டார்கள் இவர் தம்மை தேவன் என்று சொல்கிறார் என்று புரிந்து கொண்டார்கள் ஏனென்றால் இயேசு உபயோகித்த வார்த்தை சரீர பிரகாரமாக ஒருவருக்கு பிறக்காதவரையும் குமாரனாக குறிப்பிடுகின்ற வார்த்தை இப்ப நம்முடைய மொழியில் அதை நாம புரிந்து கொள்ள மாட்டோம் ஆனால் இயேசுவினுடைய வார்த்தையை கேட்ட அந்த மக்கள் இயேசு என்ன சொல்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள் எனவே இயேசு தம்மை தேவனுடைய குமாரன் என்று சொன்ன தாம் தேவன் என்பதை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறோம் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டுமாக உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் திருமறை தீபம் என்ற நிகழ்ச்சியில் பாஸ்டோட நம்ம பேசிக்கிட்டு வரோம் ஏசு கிறிஸ்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட நாமங்களுடைய விளக்கங்கள் என்ன என்று நம்ம பார்த்து வருகிறோம் பாஸ்ட் அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ஏசு என்ற பேருக்கு ரட்சகராகி தேவன் என்ற அர்த்தம் என்று இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற அர்த்தம் அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி நம்மோட கூட வாசம் பண்ணின பண்ணினால் அவர் இம்மானுவேல் என்று அழைக்கப்பட்டார் தேவ குமாரன் என்று அழைக்கப்பட்டார் அது தேவனுக்கு பிறந்த பிள்ளை என்ற அர்த்தம் கிடையாது தேவ தன்மையுடைய தேவன் என்ற அர்த்தம் கிறிஸ்து என்று அழைக்கப்பட்டார் அதாவது உலகத்தின் ரட்சிப்பை கொடுப்பதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் என்று இன்னும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அநேக நாமங்களுடைய விளக்கத்தை பார்க்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் பாஸ்டர் சொல்லுங்க பாஸ்டர் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேற நாமங்கள் என்ன அதுடைய விளக்கத்தை சொல்ல முடியுமா ஆம் வேறு நாமங்களை குறித்து சொல்வதற்கு முன்பு நான் ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்ப தேவனுடைய குமாரன் என்ற பெயரினுடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்த்தோம் தேவ தன்மை உடையவர் என்றால் அவர் தேவன் என்று நாம் வேதத்தை வாசிக்கும் போது தமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் நாம் வாசிக்கிறோம் வேதாகமம் தமிழில் எழுதப்படவில்லை பழைய ஏற்பாடு எவ்விரைய மொழியிலும் புதிய ஏற்பாடு கிரேக்க மொழியிலும் எழுதப்பட்டது எனவே ஒவ்வொரு வார்த்தையினுடைய இல்லையென்றால் இந்த விதமான வேத உபதேசத்தினுடைய அர்த்தத்தை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு மூல மொழியில் அதாவது வேதாகமம் எழுதப்பட்ட மொழியில் அந்த வார்த்தை என்ன அர்த்தம் உடையதாக இருந்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப எல்லாராலையும் மூல மொழிக்கு போய் அதை படிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியாது அதை கற்றுக்கொண்டவங்க மட்டும்தான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் இல்ல அதற்காகத்தான் வேதாகம கல்லூரிகள் இருக்கிறது போதகர்கள் குறிப்பாக சபையை நடத்துகின்ற பாஸ்டர்மார்கள் வேதாகமத்தை முறைப்படி படிக்க வேண்டும் என்பதை நான் பல இடங்களில் வலியுறுத்தி நான் சொல்கிற காரியம் 
மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே புதிய மொழிபெயர்ப்புகளையும் நாம் வாசிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அப்போதுதான் இந்த வேத வசனங்களினுடைய சரியான அர்த்தத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் குறிப்பாக இந்த தேவனுடைய குமாரன் என்ற பெயரை நாம் என்ன விதமாக புரிந்து கொண்டோமோ இப்ப குமாரன் என்றுதான் எல்லா இடத்திலும் இருக்குது இப்ப கிரேக்க மொழியில தான் நான் சொன்னேன் ரெண்டு விதமான வார்த்தைகளை உபயோகித்திருக்கிறார்கள் ரெண்டையும் ஒரே விதமாக மொழிபெயர்த்து விட்டார்கள் ஆனால் மூல மொழியில் பார்க்கும் போது வித்தியாசமான வார்த்தைகள் நாம் பார்க்கின்றோம் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட மனுஷ குமாரன் அப்படின்னு ஒரு நாமம் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு அந்த மனுஷ குமாரன் என்ற அந்த பெயருடைய விளக்கத்தை சொல்ல முடியுமா தேவனுடைய குமாரன் தேவ தன்மை உடையவர் என்று சொன்னதுனால சில நேரங்களில் நீங்க நினைக்கலாம் மனுஷ குமாரன் மனித தன்மை உடையவர் என்ற அர்த்தத்தில் அது சொல்லப்பட்டிருக்கு நினைக்கலாம் அப்படி அல்ல அதனுடைய பின்னணியை நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த மனுஷ குமாரன் என்கின்ற வார்த்தை இயேசுவினால் தமக்கு உபயோகிக்கப்பட்ட ஒரு பெயராக இருக்கிறது அவர் தனக்கு தானே உபயோகித்தானே உபயோகித்துக் கொண்ட ஒரு இப்ப பழைய ஏற்பாட்டில் மனுஷ குமாரன் என்று சொல்லும் போது மனிதனுடைய குமாரன் என்ற அர்த்தத்திலும் சில இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மனு புத்திரனே என்று சொல்லும் போது மனிதனுக்கு பிறந்தவன் என்கின்ற அர்த்தத்தில் இருக்கிறது ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து மனுஷ குமாரன் என்கின்ற வார்த்தையை உபயோகிக்கும் போது தானியல் ஏழாம் அதிகாரத்தில் இருந்து அந்த வார்த்தையை எடுத்திருக்கிறார் தானியல் ஏழாம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் போது கடைசி காலத்தில் மேசியாவாக வரப்போகிறவர் யார் என்பதை குறித்த தரிசனம் அங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கு பிதாவாகிய தேவனும் இருக்கிறார் இயேசுவும் இருக்கிறார் பிதாவாகிய தேவன் நீண்ட ஆயுஸ் உள்ளவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நித்தியமானவர் என்கின்ற அர்த்தத்தில் அவருக்கு பக்கத்தில் மனுஷ குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பானவர் ஒருவர் கொண்டு வரப்பட்டார் என்று இருக்கிறது அவர் மேசியா அவர் மேசியாவாக இந்த உலகத்திற்கு வந்தது இயேசு கிறிஸ்து எனவே மனுஷ குமாரன் என்ற பெயரை இயேசு உபயோகிக்கும் போது தாம் மேசியா என்பதை அந்த மக்களுக்கு சொல்கின்றார் இதை எல்லாரும் புரிந்து கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இயேசுவினுடைய பிரசங்கத்தை கேட்டவர்கள் அதை புரிந்து கொண்டிருப்பார்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வந்து பிதாவானவர் பக்கத்துல கொண்டு வரப்பட்டவர் மனுஷகுமாரன் ஆகிய மேசியா மேசியா இயேசு ஏன் இந்த விதமாக இந்த பெயரை உபயோகித்தார் என்றால் இயேசு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் பாலஸ்தீன் அதாவது இயேசு வாழ்ந்த பிரதேசம் ரோமர்களினுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டதாக இருந்தது அந்த கால மக்கள் ஒரு மேசியாவை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அதாவது தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணி அனுப்பப்படுகிற ஒரு இரட்சகரை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அரசியல் ரீதியான அடிமைத்தனத்தில் அவர்கள் இருந்ததன் நிமித்தமாக அரசியல் விடுதலையை எதிர்பார்த்தவர்களாக இருந்தார்கள் ராஜாவை எதிர்பார்த்து ராஜாவை எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இயேசு பிறப்பதற்கு முற்பட்ட காலத்தில் கூட ஒரு சிலர் தாங்கள் தான் மேசியா என்று சொல்லி போலியான அற்புதங்களை எல்லாம் செய்து மக்களை தங்கள் பக்கமாக திசை திருப்பி ரோம அரசாங்கத்துக்கு எதிராக புரட்சி செய்தார்கள் மக்களை தங்கள் பக்கமாக திசை திருப்புவது நோக்கம் என்ன வரஞ்சு ரோம சாம்ராஜ்யத்தை ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையை பெறுவதற்காக எனவே ஒரு புரட்சி செய்ய வேண்டும் என்றால் தனியாக நின்று செய்ய முடியாது அங்கு இருக்கின்ற ராணுவத்தை அடித்து துரத்துவதற்கு அரசாங்கத்திற்கு எதிராக புரட்சி செய்வது அரசியல் நோக்கத்தோடு அப்படி செயல்பட்டு அரசியல் நோக்கத்தோடு அப்படி நிறைய கலவரங்கள் நடந்தது எனவே இயேசுவும் அரசியல் ரீதியான ஒரு மேசியா என்பதை மக்கள் அறிந்து கொண்டால் என்ன செய்வார்கள் என்றால் அவர்களும் புரட்சி செய்ய தொடங்கிவிடுவார்கள் எனவே அப்படி புரட்சி செய்தால் இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக இந்த உலகத்திற்கு வந்தாரோ அந்த காரியம் நிறைவேறாமல் போய்விடும் எனவே இதை தவிர்ப்பதற்காக தான் இயேசு என்ன செய்கின்றார் தாம் மேசியா என்பதை நேரடியாக வெளிப்படுத்தாமல் மறைமுகமாக மனுஷ குமாரன் என்று அவர் தம்மை வெளிப்படுத்தினார் மேசியா என்றுதான் சொல்கிறார் இதனால் தான் அவர் யூதர்கள் மத்தியில் அற்புதங்கள் செய்த போது அந்த அற்புதங்களை குறித்து யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் என்று சொன்னார் ஒரே ஒரு இடத்தில் மாத்திரம் இயேசு கிறிஸ்து தம்மை மேசியாவாக வெளிப்படுத்துகிறார் எந்த இடத்துல யோவா நான்காம் அதிகாரத்தில் இயேசு கிறிஸ்து சமாரிய பெண்ணோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது 
ஒரு தீர்க்கதரிசி மேசியா எனப்படுகிற தீர்க்கதரிசி வருவார் என்பதை நான் அறிவேன் அவர் வரும்போது இதை எல்லாவற்றையும் சொல்லுவார் என்று சமாரியப்பன் சொன்ன போது நான் தான் அவர் என்று சொல்லுகிறார் சமாரியர்கள் மத்தியில் அரசியல் ரீதியான மேசியாவை குறித்த எதிர்பார்ப்பு அந்த காலத்தில் இருக்கிறது எனவே அந்த பிரதேசத்தில் அரசியல் ரீதியான புரட்சியோ கலவரமோ ஏற்படாது அவர் உண்மையான மேசியாவை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார்கள் உண்மையான மேசியாவை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் எதிர்பார்ப்பு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது ஏனென்றால் அந்த காலத்தில் யூதர்களுக்கும் சமாரியர்களுக்கும் இடையே சண்டை சச்சரவுகள் இருந்தது சமாரியர்கள் கெரிசி மலையில் ஒரு ஆலயத்தை கட்டி வழிபட்டு வந்தார்கள் யூதர்கள் எருசலேமில் வழிபட்டார்கள் எனவே எங்கு தேவனை வழிபடுவது தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்கின்ற சர்ச்சை இருந்தது யூதர்களா இல்லை என்றால் சமாரியர்களா மேலானவர்கள் என்ற சர்ச்சை இருந்தது இதை எல்லாவற்றையும் மேசியா வந்து தீர்ப்பார் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது உண்மையாக யூதர்களுக்கு தான் அதிகமான சத்தியம் வெளிப்படுத்தப்பட்டுச்சு ஆனா சமாரியர்கள் தான் உண்மையான மேசியாவை எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்காங்க இல்ல சமாரியர்கள் வந்து வேதத்தின் முதல் ஐந்து புத்தகத்தை மாத்திரம் தான் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு வித்தியாசமாக இருந்தது வழிபாடு பிழையானதாக இருந்தது அதனால் தான் சமாரிய பெண்ணுக்கு சொல்கிறார் நீங்கள் அறியாததை தொழுது கொள்கிறீர்கள் மூல மொழியில் அது எப்படி இருக்குன்னா நீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியல உங்களுடைய வழிபாடு பிழையானது ஏனென்றால் எருசலேம் தான் மக்கள் தேவனை வழிபடுவதற்காக தேவனால் தெரிவு செய்யப்பட்ட இடம் அங்கு சாலமோன் கட்டிய ஆலயத்தில் தான் கத்தருடைய மகிமை வந்து வாசமாக இருந்தது ஆனால் சமாரியர்கள் வேதாகமத்தின் முதல் ஐந்து புத்தகங்களை மாத்திரம் ஏற்றுக்கொண்டிருந்ததனால் அதற்கு பிறகு கொடுக்கப்பட்ட வெளிப்படுத்தல்கள் எதையும் அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை ஆனால் மோசே உபாகம புத்தகத்தில் மோசையின் மூலமாக அங்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உன்னை போன்ற ஒரு தீர்க்க தரிசியை நான் எழுப்புவேன் என்று எனவே அந்த தீர்க்கதரிசி தான் வர இருக்கின்ற மேசியா என்கின்ற நம்பிக்கை நம்பிக்கையில் அவர்கள் இருந்தார்கள் இப்ப சமாரியர்கள் மத்தியில் இயேசு கிறிஸ்து தம்மை மேசியாவாக வெளிப்படுத்தினாலும் யூதர்கள் மத்தியில் அவர் தம்மை வெளிப்படுத்தவில்லை அதற்கு பதிலாக மனுஷகுமாரன் என்கின்ற பெயரை உபயோகித்தார் அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க பாஸ்டர் தேங்க்யூ அடுத்ததாக இயேசு கிறிஸ்து தன்னை தனக்கு தாவிதின் குமாரன் என்ற ஒரு பெயர் கூட அவருக்கு இருக்கு இல்ல பாஸ்டர் அந்த தாவிதின் குமாரன் என்றால் என்ன அர்த்தம் இப்ப இங்கும் தேவனுடைய குமாரன் என்று சொன்ன போது தேவனுக்கு பிறந்தவர் அல்ல தாவிதின் குமாரன் என்று சொல்லும் போதும் தாவிதுக்கு பிறந்தவர் அல்ல அல்ல ஆனால் மத்த யூனியனுடைய சுவிசேஷம் ஆரம்பமாகும் போது தாவிதின் குமாரன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மத்த யூனிய சுவிசேஷத்துல தான் பலர் இயேசுவை தாவிதின் குமாரன் என்று அழைக்கின்றார்கள் அந்த காலத்தில் தாவிதினுடைய வம்சத்தில் வந்தவர்கள் அந்த விதமாக அழைக்கப்பட்டார்கள் எனவே இயேசு கிறிஸ்து தாவிதின் வம்சத்தில் வந்தவர் தாவிதினுடைய அரியணைக்கு உரியவர் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ராஜாவாக அந்த காலத்தில் இருந்தபடினாலே தாவிதின் வம்சத்தில் வந்தவர் என்று முக்கியமான ராஜா என்று சொல்வதை விட யூத ஜனங்களினுடைய வம்ச வரலாற்றில் அவர்களுடைய அந்த வரலாறு தாவிதினுடைய வம்ச வரலா தாவிதினுடைய அரச வம்சமாக இருந்தது இப்ப யூத ஜனங்களை ஆளுகை செய்கிறவர் எந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவர் என்று சொல்லும் போது தாவிதின் வம்சத்தை சேர்ந்தவர் எனவே இயேசு கிறிஸ்து அந்த வம்சத்தில் வந்தவர் யூதர்களை ஆளுகை செய்ய அதிகாரம் உடையவர் என்கின்ற அர்த்தத்தில் அந்த விதமான தாவிதின் குமாரன் என்று மக்கள் அவரை அழைத்தார்கள் அந்த விதமாக அழைத்தவர்கள் கூட இயேசுவை ஒரு அரசியல் ரீதியான மேசியாவாக அந்த நோக்கத்தோடு தான் அழைத்தார்கள் அதனால் தான் தாவிதின் குமாரன் ஆனா சிலர் அப்படி அரசியல் நோக்கத்தோட அழைக்க அழைத்தவங்க ஒரு வேலை ஒரு பக்கம் இருக்கலாம் ஆனா இப்ப சுகம் வேணும் என்று நினைச்சவங்க சம்டைம்ஸ் அவங்க யூதர் அல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் கூட தாவிதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று கேட்டாங்க இல்லையா என்ன ஏன் அப்படி கேட்டார்கள் என்று சொன்னால் அந்த பெயர் பிரபலமாக இருந்ததுனால் இப்ப அதாவது மற்றவர்கள் இயேசுவை அந்த விதமாக அழைத்தனால அவங்க இவர்களும் இயேசுவை அந்த விதமாக அழைத்தார்கள் அப்படி அழைத்தால் ஒருவேளை இயேசு வந்து சுகம் கொடுப்பார் என்ற ஒரு அந்த நம்பிக்கையில் நம்பிக்கையில இருந்திருந்திருக்கலாம் அழைத்தார்கள் இப்ப ஒருவரை அழைக்கும் போது அவருடைய பெயர் என்ன என்பதை நாம் அறிந்து அவர் ஒருவருக்கு பல பெயர்கள் இருந்தாலும் என்ன பெயரால் அவர் அறியப்பட்டிருக்கிறார் என்பது நமக்கு தெரிந்திருக்கிறதோ அந்த பெயரை தான் உபயோகிப்போம் அந்த காலகட்டத்தில் தாவிதின் குமாரன் என்று அதிகமாக அழைக்க அறிந்திருந்த அறியப்பட்டிருந்தார் அறியப்பட்டிருந்த அதனால அந்த அழைத்தார் தாவிதுக்கு பிறந்தவர் என்பது அர்த்தம் அல்ல தாவிதினுடைய வம்சத்தில் வந்தவர் இயேசுவை கர்த்தர் என்று நாவுகள் எல்லாம் அறிக்கை செய்யும் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் கர்த்தர் என்றால் அந்த வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன பாஸ்டர் கர்த்தர் என்ற வார்த்தையும் சிலர் இயேசுவினுடைய பெயராக நினைக்கின்றார்கள் 
கத்தர் என்பதற்கு கூறியோ சென்கின்ற ஒரு கிரேக்க வார்த்தை உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த வார்த்தை தான் அந்த காலத்தில் அரசனை அழைப்பதற்கு உபயோகிக்கப்பட்டது எஜமானனை அழைப்பதற்கு உபயோகிக்கப்பட்டது தன்னை விட உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருக்கின்ற ஒருவரை அழைப்பதற்கு அந்த கால மக்கள் உபயோகித்த வார்த்தை அதே சமயம் மக்கள் தெய்வத்தையும் அந்த வார்த்தையினால் தான் அழைத்தார்கள் என்றால் ரோம சக்கரவர்த்திகள் அந்த காலத்தில் தங்களை மக்கள் தெய்வமாக வழிபட வேண்டும் என்று நிர்பந்தித்தார்கள் எனவே ரோம அரசனை கூறியோ சென்று அழைக்கும் போது அதாவது கத்தரை என்று அழைக்கும் போது நீதான் என்னுடைய ராஜா நீதான் என்னுடைய தெய்வம் என்ற அர்த்தத்தில் தான் மக்கள் அழைத்தார்கள் எனவே புதிய பாட்டு ஆசிரியர்கள் இயேசுவை கர்த்தர் என்று அழைத்தார்கள் அவர் ஒரு ராஜா அவர் ஒரு தெய்வம் அவர் உயர்ந்த நிலைமையில் இருக்கிறார் என்பதை காட்டுவதற்காக கர்த்தர் என்ற பெயரை அவர்கள் உபயோகித்தார் எனவே கிறிஸ்து என்பது எப்படி இயேசுவினுடைய உத்தியோக பட்டமாக இருக்கிறதோ அதே விதமாக தான் கர்த்தர் என்பதும் அவருடைய ஒரு பட்டமாக பட்டம் என்றே வைத்து உத்தியோக பட்டம் இல்லை என்றால் அவருடைய தன்மையை அவர் யார் என்பதை நமக்கு விளக்கி கூறுகின்ற ஒரு பெயராக பட்டமாக இருக்கிறது அதாவது இயேசு என்ற பெயரில் சாதாரண மனிதனாக மற்றவர்களுடைய கண்களுக்கு தென்பட்டவர் மனிதர் அல்ல அவர் தெய்வம் என்பதை அவர் தான் நம்மை ஆளுகை செய்கிற ராஜா என்பதை அறிக்கை இடுகின்ற விதத்தில் தான் ஆதி கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவை கர்த்தர் என்று அறிக்கை இட்டார்கள் இதனால் தான் நாங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாமகள் யாவும் இயேசுவை கர்த்தர் என்று அறிக்கை இட வேண்டும் என்று இயேசுதான் எங்களுடைய ராஜா இயேசுதான் எங்களுடைய தெய்வம் இயேசுதான் எல்லாமே நாம் அவருடைய சிருஷ்டிகள் அவரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் என்று நம்மை நாம் அவருடைய பாதத்தில் அர்ப்பணித்து சரணடைகின்ற விதத்தில் எப்படி அந்த காலத்தில் ஒரு மனிதன் அரசனுக்கு முன்பாக போய் சரணடைந்து விழுவான அந்த விதமாக இயேசுவினுடைய பாதத்தில் நாம் விழுகின்றதை நமக்கு உணர்த்துகின்ற ஒரு வார்த்தையாக கர்த்தர் பல ஏற்பாடு முழுவதுமாக அந்த கர்த்தர் கர்த்தர் என்ற வார்த்தை வருகிறது இல்லையா பல ஏற்பாட்டில் தேவனை குறிக்கின்ற வார்த்தை அதே வார்த்தை தான் இங்கே இயேசு அதே வார்த்தை தான் இயேசுக்கு உபயோகிக்கப்பட்டு அழகா நமக்கு விளக்கப்படுத்தி காமிக்கிறது இயேசு தேவன் என்பதை காட்டுவதற்கு என்பதை காண்பிக்கிறது பல ஏற்பாட்டில் தேவனை குறிக்க என்ன வார்த்தை உபயோகிக்கப்பட்டதோ அதே வார்த்தை தான் புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசுவை குறிப்பிட உபயோகிக்கப்பட்டது இதுல இருந்தே நம்ம அழகாக தெரியுது இயேசு தேவன் தெய்வத்தன்மையுடைய தேவன் என்பது நமக்கு அழகாக தெரிகிறது நேர்களே இவ்வளவு நேரமாக பாஸ்டர் நமக்கு ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இயேசுடைய நாமங்களை குறித்து அவர் இயேசு கிறிஸ்து இம்மானுவேல் தேவகுமாரன் மனுஷகுமாரன் தாவிதின் குமாரன் என்று ஒவ்வொரு பேருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட அர்த்தங்கள் அது எந்த பின்னணியில் கொடுக்கப்பட்டுச்சு என்பதை குறித்து ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இதை விட சிம்பிளாக யாருக்கும் யாராலையும் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது இது நேர்களாகி உங்களுக்கும் ரொம்ப இது கண்டிப்பாக உபயோகமாக இருந்திருக்கும் என்று நம்ம நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இயேசுவை தேவா இயேசுவே தேவாதி தேவன் என்று நாவுகள் யாவும் அறிக்கை செய்யும் முழங்கால்கள் யாவும் முடங்கும் படியான நாட்கள் வரும் அப்படிப்பட்ட இயேசுக்கு முன்பாக நம்மை நாமே முழுமையாக ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை நம்ம அர்ப்பணிப்போம் இந்த நாமங்களை எல்லாம் நம்ம அறிந்திருந்தால் மட்டும் போதாது இந்த நாமங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம எப்படி அதை எடுத்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை வைத்து நம்முடைய வாயினால் அறிக்கை பண்ணும் பொழுது அதனுடைய நாமங்களுடைய முழு பயனை நம்ம பெற்றுக்கொள்கிறோம் ரட்சிப்பு உண்டாக வாயினால் அறிக்கை பண்ணப்படும் என்று சொல்லுகிற வார்த்தையின்படி இந்த நாமங்களை எல்லாம் நம்ம சொல்லி வாயினால் அறிக்கை பண்ணும் போது கண்டிப்பாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி உண்டாகும் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாஸ்டர் இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்கு அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதற்காக ரொம்ப நன்றி நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிகளை குறித்து அநேக ஃபீட்பேக்ஸ் நீங்கள் எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புறீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்னும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை குறித்து நான் எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புங்க உங்களுடைய சந்தேகங்களை எழுதி அனுப்புங்க இதை குறித்து உங்களுடைய ஃபென் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க இன்னுமாக பாஸ்டர் வசந்தகுமார் அவர்களுடன் மற்ற திருமறை தீப நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சிந்தியா சுரேஷ் நன்றி வணக்கம் வேதம் பக்தனின் கீதம் சுத்தர்கள் போகும் பாதையின் தீபம் உத்தம மார்க்கம் காட்டும்